మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే చాలా 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 రిక్వెస్టెడ్ ఎందుకంటే మెయిల్స్ కామెంట్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆల్మోస్ట్ రోజుకి కనీసం నాలుగు ఏదైనా వస్తున్నాయి అనమాట దీని గురించి అందుకని ఫస్ట్ దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అది ఏంటంటే యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దాని గురించి డీటెయిల్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియట్లేదు కొంచెం చెప్పండి అనేసి లేదంటే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాము సబ్స్క్రైబర్స్ వ్యూస్ ఇవేమీ రావట్లేదు దాని గురించి ఏం చేయాలో చెప్పండి ఇట్లాగా చాలా మంది మెయిల్స్ అవి పెడుతున్నారనమాట దీని గురించి నాకు తెలిసిన కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే నాకు కూడా ఫుల్ క్లారిటీ తెద్ది తెలియదు చాలా టెక్నికల్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఫాలో అయ్యారు అంటే తెలుగులో కొన్ని తక్కువే ఉన్నాయి హిందీలో అయితే చాలా ఉన్నాయి ఒకసారి వాటిని చూశారు అంటే కనుక మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట నేను కూడా అవి చూసి నేర్చుకున్నవి ఇవన్నీ అందులో నాకు తెలిసినవి నేను చేసేవి కొన్ని విషయాలు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటా ఓకే ఫస్ట్ యూట్యూబ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే జీమెయిల్ ఐడి ఉండాలి జీమెయిల్ లో అకౌంట్ నార్మల్ గా మీరు మా వీడియోస్ కింద కామెంట్ పెడుతున్నారు అంటే మీకు ఆల్రెడీ జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉండే ఉంటుంది అలాగే ఆటోమేటిక్ గా యూట్యూబ్ అకౌంట్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట మీ పేరుతో కామెంట్ వస్తుందంటే జీమెయిల్ అకౌంట్ యూట్యూబ్ అకౌంట్ రెండు వచ్చేసి ఉంటాయి మీకు కాకపోతే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే కొత్త ఛానల్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక స్పెషల్ నేమ్ కావాలి ఆ ఛానల్ కి మీరు చేసే వాటి గురించి చెప్పడానికి డిఐవైస్ గానీ లేదంటే మీరు చేసే క్రాఫ్ట్ వర్క్ చేస్తున్నారా కుకింగ్ ఆ లేదంటే బ్లాగ్స్ ఆ లేదంటే బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ గురించి చెప్తారా ఇట్లా రకరకాలు ఉన్నాయి కదా లేదంటే నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఆ మోటివేటెడ్ ఆ ఇట్లాగనమాట వీటిలో ఏది అనేసి ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి అందుకని ఫస్ట్ జీమెయిల్ ఐడి ఎట్లాగా మీకు ఉంటుంది కాబట్టి దాని నుంచి ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలో చెప్తాను ఫస్ట్ మీరు చెప్పాను కదా నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేయడానికి మీరు దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు మీకు ఎందులో నాలెడ్జ్ కొంచెం ఉంది అని ఆలోచించుకోండి ఇవన్నీ కూడా బ్యూటీ మేకప్ కుకింగ్ బ్లాగ్స్ లేదంటే మోటివేటెడ్ లేదంటే ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి డిఐవైస్ ఇట్లా ఎందులో ఉంది అనేసి మొత్తం మీకు వచ్చినాయి అంటే మీలో ఏవేమి హాబీస్ ఉన్నాయి లేదంటే యాక్టివిటీస్ మీకు తెలిసినవి ఏమున్నాయి అవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకుని ఏమేమి చేయగలరు మీరు వీడియోస్ లో అనేసి తర్వాత దాని నుంచి కొన్ని తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి తర్వాత ఇంపార్టెంట్ అయింది ఏంటంటే ఛానల్ నేమ్ మీరు చేసే వాటికి తగ్గట్టుగా ఛానల్ నేమ్ అనేది ఉండాలి ఏదో ఒకటి పెట్టేస్తాము లేదంటే వాళ్ళ ఛానల్ నేమ్ ఉంది కదా ఆ టైప్ లోనే మనం పెడతాము అనుకుంటే ఓకే కాకపోతే ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటే బాగుంటుంది అనమాట మీ ఛానల్ నేమ్ కి అట్లా అంటే నలుగురికి అర్థమయ్యేలా ఉండాలి ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజీగా ఉండాలి ఇట్లాగనమాట అందుకని సింపుల్ గా ఉన్న ఏదైనా సరే నేమ్ ఆలోచించండి మోస్ట్లీ మీ పేరుతో ఉన్న ఛానల్ క్రియేట్ చేశారంటే మీకు ఐడెంటిటీ అనేది ఉంటుంది కనుక నేను మోస్ట్లీ నేమ్ తో ఏదైనా చెయ్యండి అని చెప్తున్నాను అంతే లేదంటే వేరే ఇంకేమైనా కూడా చెయ్యొచ్చు కాకపోతే అందరికీ అర్థమయ్యేలా సింపుల్ గా ఉండేలా ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజీగా ఉండేలా ఇట్లాగ ఛానల్ నేమ్ అనేది చూస్ చేసుకుని పెట్టుకోండి రాసుకుని అట్లాగే మీకు నచ్చిన పేర్లన్నీ రాసుకోండి రాసుకుని అందులోంచి ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసింది మీరు ఏ ఏ కంటెంట్ పెడదాం అనుకుంటున్నారో అది కూడా ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా మీకు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వీడియో షూట్ చేయండి అది కూడా నార్మల్ గా అందరూ టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ మినిట్స్ చేస్తున్నారు అనేసి అంతసేపు చెయ్యొద్దు ఒక త్రీ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ సిక్స్ మినిట్స్ ఇట్లా ఈ టైం రేంజ్ లో కంప్లీట్ అయ్యాలో చూసుకోండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ రావాలి అంటే తక్కువ టైం లిమిట్ ఉండాలన్నమాట తర్వాత సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగే కొద్ది మీ వీడియో టైమింగ్ కూడా పెంచుకోవచ్చు అనమాట అందుకని ఫస్ట్ ఏదైనా సరే స్టార్ట్ చేశారు అంటే కనుక అది చిన్న వీడియోస్ తో స్టార్ట్ చేయండి ఆ తర్వాత నుంచి కొంచెం కొంచెం గ్రోత్ వచ్చే కొద్ది మనం పెంచుకోవచ్చు అనమాట టైం లిమిట్ ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కలగాలి అంటే కొంచెం చిన్న వీడియోస్ తర్వాత మనల్ని అలవాటు పడిన తర్వాత వాళ్ళు కొంచెం పెద్ద వీడియోస్ చూడడానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అనమాట లేదంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ బోర్ అయిపోయి త్వరగా సబ్స్క్రైబర్స్ అనేది రారు తర్వాత అనుకుంటారు వీడియో షూట్ చేయడానికి కెమెరా కావాలి లైటింగ్ కావాలి ఇవన్నీ అనుకుంటారు కదా అవి ఏమీ అవసరం లేదు బేసిక్ మీ దగ్గర ఉన్న మొబైల్ తో షూట్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు వీడియో చూస్తున్నారు అంటే స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్నట్టే కదా దాంట్లో కొంచెం కెమెరా క్వాలిటీ అనేది బాగుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోండి సరిపోతుంది దాంతో వీడియో షూట్ చేయండి ఎందుకంటే నేను స్టార్ట్ చేసింది కూడా జస్ట్ చిన్న మొబైల్ మైక్రోమాక్స్ మొబైల్ ఉంటుంది కదా క్యాన్వాస్ ఏ వన్ అయితే సంథింగ్ అది ఉండేది అనమాట దాంతో స్టార్ట్ చేశాను నేను ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న బేసిక్
అలాగే కెమెరా పట్టుకుని షూట్ చేయడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కదా మనకి అందుకని ఒక చిన్న ట్రైపాడ్ తీసుకోండి ట్రైపాడ్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ తీసుకున్నాను నేను తీసుకున్నది అప్పుడు సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉంది ట్రైపాడ్ విత్ సెల్ఫీ కెమెరా స్టిక్ ఇచ్చారనమాట కాకపోతే ఇప్పుడు దాని కాస్ట్ చూస్తే త్రీ ఎయిటీయో త్రీ నైంటీయో ఎంత ఉందనమాట అది ఒక్కసారి చూడండి ఎందుకంటే మనం ఇట్లా పట్టుకుని వ్లాగ్స్ చేసే వాళ్ళం అయితే ఇలా పట్టుకుని చేస్తాం కనుక సెల్ఫీ కెమెరా స్టిక్ ఉంటే బాగుంటుంది లేదంటే ఏదైనా పని చూపించేటప్పుడు లేదంటే కుకింగ్ చూపించేటప్పుడు ట్రైపాడ్ ఉంటే బాగుంటుంది ఉంటుందనమాట అందుకని చెప్తున్నాను బేసిక్ త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ రూప్ లోపలనే ఉంది ఆ ట్రైపాడ్ కింద నేను లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి అది కూడా చెక్ చేయండి బాగుంది అంటే కనుక తీసుకోండి నేను ఆల్మోస్ట్ అదే ట్రైపాడ్ ఇప్పటికి వాడుతున్నాను అంటే కెమెరా కోసం ఇంకొకటి కొన్నాను ఎందుకో చూసారు కదా ఇదేనమాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ కొన్న ట్రైపాడ్ ఇప్పుడు కూడా బానే ఉంది కానీ అప్పుడప్పుడు ఈ రబ్బర్ అనేది పోతూ ఉంటుంది అంతే ఈ రబ్బర్ పోయిందంటే ఫోన్ కింద పడిపోతుంది అందుకని యూట్యూబర్స్ కష్టాలు ఇట్లాగే ఉంటాయి కదా అది అందుకని బేసిక్ ట్రైపాడ్ కొనుక్కోండి మీ దగ్గర మొబైల్ తో షూట్ చేయండి షూట్ చేసిన తర్వాత ఎడిటింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఎడిటింగ్ అంటే మనకి అవసరం లేని అన్ని కట్ చేసేయడము తర్వాత అవసరమైన అన్ని ఉంచడము తర్వాత వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడము వాయిస్ ఓవర్ అనేది ఏమీ లేదు జస్ట్ మొబైల్ లో చిన్న మైక్ పెట్టి చెప్పేస్తే సరిపోతుంది అంతే అంటే వాయిస్ అవతల వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా వినిపించాలంటే చిన్న మైక్ కావాలి మైక్ కూడా వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఎయిటీ లోపల ఉంది కావాలంటే ఒకసారి చూసుకోండి నేను ఇది బయటే తీసుకున్నాను బయట షాప్ లోనే తీసుకున్నాను అందుకని లింక్ ఏమైనా ఉందేమో నేను చెక్ చేసి ఇస్తాను ఓకే లింక్ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను ఓకేనా ఇప్పుడు ట్రైపాడ్ సెల్ఫీ స్టిక్ మీ దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు షూట్ చేస్తారు షూట్ చేసిన తర్వాత ఎడిటింగ్ కోసం ఏం చేయాలి మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉంది లేదంటే పీసీ ఉంది అంటే కనుక మూవీ మేకర్ అనేసి బేసిక్ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది లేదంటే ఫిల్మోరా ఉంది మీ దగ్గర యాపిల్ ల్యాప్టాప్ ఉంటే కనుక ఐ మూవీస్ ఉంది ఇట్లాగనమాట కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేను వాడేది జస్ట్ మూవీ మేకర్ అని ఉంటుంది అది బేసిక్ వెర్షన్ ఉంది పేడ్ వెర్షన్ ఉంది అందులో ఏది కావాలంటే అది తీసుకోండి నేను ఫస్ట్ వాడింది అయితే బేసిక్ వెర్షన్ అందులో చాలా సింపుల్ గా ఎడిటింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట లేదు మా దగ్గర ల్యాప్టాప్ పీసీ లేదు మొబైల్ మాత్రమే ఉంది అంటే చాలానే యాప్స్ ఉన్నాయి ఎడిటింగ్ యాప్స్ ఒకసారి ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి కైన్ మాస్టర్ అంట ఇంకా వివో అంట సంథింగ్ ఏవో అనేది నాకు సరిగ్గా ఐడియా లేదు ఓకే ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి లేదంటే కనుక టెక్నికల్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి కదా వీడియోస్ వాళ్ళే చెక్ చేశారంటే వాళ్ళు చెప్తారు ఏ యాప్స్ బెస్ట్ ఎడిటింగ్ యాప్స్ అనేసి అవి చెక్ చేసి అప్పుడు మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఓకే ఓకే మీరు ఎడిటింగ్ అది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఎడిటింగ్ యాప్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేసేసుకున్నారు తర్వాత ఎడిట్ చేసిన తర్వాత అప్లోడ్ చేయాలి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఫస్ట్ కావాల్సింది పిక్ అంటే తమ్నైల్ ఇది తమ్నైల్ కరెక్ట్ గా ఉంటేనే మనకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట చూసే వాళ్ళకి అది కరెక్ట్ గా లేదు అంటే కనుక అంత ఇంట్రెస్ట్ రాదు మళ్ళీ స్క్రోల్ చేసి నెక్స్ట్ ఏముందా అనేసి చూస్తూ ఉంటారు అందుకని తమ్నైల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ తమ్నైల్ కోసం కూడా యాప్స్ అనేది ఉన్నాయి అవి కూడా చెక్ చేయండి ఓకే తర్వాత వచ్చి టైటిల్ టైటిల్ అంటే మీరు వీడియోకి ఇచ్చే పేరు అనమాట తమ్నైల్ అంటే పిక్ ని బట్టి అట్లాగే టైటిల్ ని బట్టి మీ వీడియో అనేది ఓపెన్ చేస్తారు తర్వాత లోపల కంటెంట్ నచ్చితే ఫుల్ గా చూస్తారు లేదంటే ఫస్ట్ లో తీసేస్తారు అనమాట అందుకని తమ్నైల్ పిక్ ఇంపార్టెంట్ అట్లాగే టైటిల్ కూడా టైటిల్ మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా వీడియోలో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో దాని గురించి మోస్ట్లీ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి అట్లాగే కొంచెం అట్రాక్టివ్ గా పెట్టడానికి కూడా ట్రై చేయండి నాకైతే కనుక మోస్ట్లీ ఫస్ట్ లో ఇంగ్లీష్ లో టైటిల్స్ పెట్టేదాన్ని కానీ కొంతమంది అన్నారు మీరు వీడియో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత తెలుగులో వీడియో ఉంటుంది మీరు ఏమో ఇంగ్లీష్ లో టైటిల్ పెడుతున్నారు ఇట్లాగైతే ఎట్లాగా అని అన్నారు అనమాట అంటే కొన్ని వీడియోస్ వైరల్ అవుతాయి కదా వేరే లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకు కూడా వెళ్తుంటాయి ఇదేదో బాగుంది అనేసి వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి అదే ఇంగ్లీష్ లో టైటిల్ ఉంటుంది అందుకని ఓపెన్ చేసి చూసిన తర్వాత లోపల ఉన్న మన మాటలన్నీ తెలుగే కదా అందుకని అట్లాగా కొన్ని కామెంట్స్ వచ్చినాయి అందుకని తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు మిక్స్ చేసి పెడుతున్నాను అనమాట మోస్ట్లీ తెలుగులో ఉంచడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అందుకని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అది ఇది కూడా పెట్టడానికి ట్రై చేయండి మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ లో చెప్తున్నారు ఆ లాంగ్వేజ్ ప్లస్ ఇంగ్లీష్ కూడా యాడ్ చేస్తారంటే కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ అనిపించిన వాళ్ళు ఆ ఇంగ్లీష్ లో టైటిల్ కూడా చూసి ఓపెన్ చేస్తారనమాట అప్పుడు మీకు అటువంటి కామెంట్స్ రావు అందుకని వీడియోలో ఏదైతే ఉందో కంటెంట్ దాన్నే
description page ekkada untundo chaala mandiki teliyadu just mana vichin title meeda click chesthe ganaka kinda description open avutund anamata aa description kuda chaala important mana video la content emundo daniki sambandhinchi konni words or sentences description la raayadaniki try cheyandi అట్లాగే ఛానల్ నేమ్ కూడా యాడ్ చేయండి ఇంకా మీరు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా లింక్స్ అది ఇవ్వదలుచుకుంటే అవి కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వీడియో చూస్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఎవరైనా కొంచెం కిందకు వచ్చి డిస్క్రిప్షన్ లో ఏముందని చూస్తారు అంటే వీడియోలో కంటెంట్ చూడొచ్చా చూడకూడదు అనేసి అందుకని వీడియోకి సంబంధించి కొన్ని వర్డ్స్ గానీ సెంటెన్సెస్ గాని డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చారంటే మీరు వాళ్ళకి ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట అందుకని డిస్క్రిప్షన్ చూసి ఓహో ఈ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ వీడియోలో అయితే కంటిన్యూ చేద్దాం అనేసి వాళ్ళు చూస్తారనమాట మొత్తం వీడియో తర్వాత వచ్చి ట్యాగ్స్ ట్యాగ్స్ అంటే మన వీడియోకి సంబంధించి చిన్న చిన్న వర్డ్స్ అనమాట అవి కంపల్సరీ ఇవ్వాలి ఆ ట్యాగ్స్ వల్లే ఏమవుతుందంటే యూట్యూబ్ అనేది మన వీడియోస్ ని రికమెండెడ్ లో కానీ సజెషన్ లో కానీ తీసుకెళ్తుంది అనమాట మనం కుకింగ్ చేసామా అయితే కుకింగ్ రెసిపీ నేమ్ ఇవ్వండి లేదు డిఏవేస్ ఆ వాటిల్ నేమ్ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ ఆ వాటిల్ నేమ్ ఇట్లాగా నేమ్స్ ఇవ్వండి దాంతో పాటు మీ ఛానల్ నేమ్ కూడా కంపల్సరీ ఇవ్వండి ట్యాగ్స్ లో లేదు అంటే కనుక కొంతమంది చేస్తుంటారు ఎవరైనా పెద్ద సబ్స్క్రైబర్స్ ఎక్కువ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్న వాళ్ళ ఛానల్ నేమ్ అది తీసుకొచ్చి ట్యాగ్స్ లో పెడుతుంటారు కానీ అట్లా అస్సలు చెయ్యొద్దు అలా చేయడం కరెక్ట్ కాదనమాట అది జెన్యున్ గా ఉండడం కాదు అందుకని ఏం చేస్తారంటే మీ ఛానల్ నేమ్ కంపల్సరీ ఉండాలి మీరు వీడియోలో ఏ కంటెంట్ అయితే పెట్టారో ఆ కంటెంట్ కి సంబంధించిన చిన్న చిన్న వర్డ్స్ గానీ లేదంటే సెంటెన్సెస్ లా గానీ అట్లాగా ట్యాగ్స్ లో ఇవ్వండి ట్యాగ్స్ లో వచ్చి మాక్సిమం లెటర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెటర్స్ పెట్టచ్చు అందుకని మీకు నచ్చినన్ని వర్డ్స్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అందులో ఓకే ఫస్ట్ ఏంటి తమ్నేల్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత టైటిల్ ఇవి రెండు కంపల్సరీ వాళ్ళకి నచ్చినట్టు కేర్ఫుల్ గా ఇవ్వాల్సిందే వీటిని బట్టి వీడియో ఓపెన్ చేసి చూస్తారు తర్వాత డిస్క్రిప్షన్ ట్యాగ్స్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది వీడియోల కంటెంట్ ఏముందనేసి తెలుస్తుంది ట్యాగ్స్ అనేది యూట్యూబ్ అనేది మన వీడియోస్ ని రికమెండ్ చేయడానికి వెళ్తాయి అనమాట ఈ ట్యాగ్స్ లో ఉన్న వర్డ్స్ అనమాట ఓకే ఇవి మాత్రం ఖచ్చితంగా పాటించాల్సిందే మీరు ఓకే ఫస్ట్ ఇవన్నీ చేయడానికి అంటే ముందు యూట్యూబ్ క్రియేట్ చేయడానికి యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్ అని ఉంటుంది అది ఒకటికి రెండు సార్లు చదవండి చదివి అర్థం చేసుకోండి ఎందుకంటే దాంట్లో మనం ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు అనేసి చాలా రూల్స్ ఉంటాయి అనమాట యూట్యూబ్ ఎందుకంటే ఆ యూట్యూబ్ రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తామంటే కాపీరైట్ స్ట్రైక్ వస్తుంది దాని వల్ల కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కాపీరైట్ స్ట్రైక్ ఒకసారి వచ్చింది అంటే కనుక తర్వాత నుంచి చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి చాలా కష్టం అవుతుంది ఇట్లాగ చాలా రూల్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఒక్కసారి అవి చదివి అర్థం చేసుకోండి తర్వాత ఏంటి అంటే రెగ్యులర్ గా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉండండి వీడియోస్ అనేది డైలీ అప్లోడ్ చేయాలి డైలీ కాకపోతే వీక్లీ వన్స్ వీక్లీ టూ టైమ్స్ ఇట్లాగనమాట మీరు ఎప్పుడెప్పుడైతే అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అప్పుడప్పుడు రెగ్యులర్ గానే అప్లోడ్ చేయండి అంటే వీక్లీ రెండు వీడియోలు పెడదాం అనుకుంటున్నారా ఓకే ఎవ్రీ వీక్ మిస్ అవ్వకుండా రెండు రెండు వీడియోలు పెట్టండి లేదు నేను డైలీ ఒకటి పెడతాను అనుకుంటున్నారా మిస్ అవ్వకుండా డైలీ పెట్టండి అది కూడా తక్కువ టైం చెప్పాను కదా ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగే కొలది కూడా మనం వీడియోస్ టైం అనేది పెంచుకోవచ్చు అంతే తప్ప ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎక్కువ మినిట్స్ ఉండేలా చూడద్దు ఓకేనా ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కొంతమందికి అయితే సబ్స్క్రైబర్స్ పెరగట్లేదు అంటారు కదా రోజు పెడుతున్నాం వీడియోస్ ఒక పది వీడియోలు పెట్టాము యాభై వీడియోలు పెట్టాము ఇంకా సబ్స్క్రైబర్స్ రావట్లేదు అంటారు కాకపోతే యూట్యూబ్ ఛానల్ లో చాలా ఓపిక ఇంపార్టెంట్ అనమాట పేషెన్స్ ఉండాల్సిందే తప్పదు అలా ఓపిక పడతా ఉంటే డైలీ అప్లోడ్ చేస్తా ఉంటే డైలీ ఆర్ వీక్లీ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటే కొంచెం కొంచెం పెరుగుతారు మోస్ట్లీ ట్యాగ్స్ కూడా మర్చిపోతున్నారు అట్లాగే తమ్నేల్ కూడా సరిగా ఉండట్లేదు అనమాట అందుకని ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే టైటిల్ లో కూడా కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉంటాయి వాటి వల్ల కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే మనకి నెగిటివ్ కామెంట్స్ రాకూడదు అనుకున్నప్పుడు అన్ని ఒకటి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే బెస్ట్ అటువంటిప్పుడు అయితే నార్మల్ గా ఏది చేసినా నెగిటివ్ అనుకునే వాళ్ళు ఉంటానే ఉంటారు వాళ్ళు ఉద్దేశించి అనట్లేదు నేను నా కొన్ని మిస్టేక్స్ అనేది జరుగుతున్నాయి అనమాట ఇప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేశాను కొంతమంది టైటిల్ కరెక్ట్ గా ఉండట్లేదు కొన్ని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ వస్తున్నాయి అట్లాగే తమ్నేల్ కూడా ఏదంటే అది పెడుతున్నారు అది కరెక్ట్ కాదు అనమాట మీకు నిజంగా యూట్యూబ్ లో గ్రోత్ కావాలి అనుకుంటే ఇవన్నీ కూడా పాటించారు అంటే కొంచెం నెమ్మదిగా గ్రోత్ అనేది వస్తుంది అనమాట తర్వాత నేను ఇంకొక విషయం ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను ఇప్పుడు కొత్తగా ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నా వీడియో
పిక్ ఎట్లా ఉంది తమ్ నెయిల్ అది చూడండి డిస్క్రిప్షన్ లో ఏం ఇచ్చారు అట్లాగే ట్యాగ్స్ లో ఏం పెట్టారు ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే కనుక మీకు కూడా గ్రోత్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అనమాట అంతే తప్ప ఇప్పుడు వీడియోస్ లో మీరు పెట్టి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ ఇట్లా అంటున్నారు కదా అది కరెక్ట్ కాదు అని నా ఉద్దేశం ఇంకొంచెం కష్టపడండి ఎందుకంటే ఒక యూట్యూబర్ గా నాకు తెలిసి వీడియోలు తీసి ఇంట్లో పనులు చేసుకునే వీడియోలు తీసి అవి ఎడిట్ చేసి పబ్లిష్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే అవతల వాళ్ళు ఎవరో వీడియోలు చేసి కూడా అవి చూడడానికి టైం ఉండట్లేదు అనమాట ఇది వరకు చాలా టైమే ఉండేది నాకు ఇప్పుడు అసలు టైం ఉండట్లేదు అందుకని నాకు తెలుసు అవతల వాళ్ళ యూట్యూబర్స్ కష్టాలు ఏంటి అనేసి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ వీడియో అయితే చూడొచ్చు గానీ డైలీ మీ వీడియో చూస్తున్నాము అని చెప్పడం లేదు చూసి నేర్చుకోవాలన్నమాట అందుకని ఇక్కడ వీడియోస్ కాదు ఎవరిదైనా సరే ఇప్పుడు కొంచెం గ్రోత్ ఎక్కువ ఉన్న అంటే పెద్ద ఛానల్స్ వాళ్ళే అబ్జర్వ్ చేయండి పాత వీడియోస్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు వీడియోస్ కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వీడియోస్ లో మీకు కనిపించేది అంతా ఆల్రెడీ సక్సెస్ అయిన తర్వాత వచ్చిన కౌంట్స్ ఇవన్నీ అందుకని ఫస్ట్ లో వాళ్ళు ఎట్లా చేశారు వీడియోస్ అనేసి మీరు ఒక్కసారి కొంచెం కష్టం అనుకోకుండా కిందకి స్క్రోల్ చేసి పాత వీడియోస్ అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే కనుక మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అని తెలుస్తుంది ఇవన్నీ ఎట్లా పెట్టారు వీళ్ళు అనేసి కూడా మీకు ఐడియా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే నా పాత వీడియోలో కూడా నేను చిన్న చిన్న వీడియోస్ చేసిన దాన్ని ఏ వీడియో కూడా టెన్ మినిట్స్ ఎబో వెళ్ళలేదు ఎక్కడో ఒకటి రెండు వెళ్ళి ఉండొచ్చు కానీ మోస్ట్లీ టెన్ మినిట్స్ లోపలనే ఉండాలనేసి స్టార్ట్ చేసి అప్పట్లో వ్లాగ్స్ ఛానల్స్ లేవు గనక కొంచెం త్వరగా సక్సెస్ అనేది వచ్చింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ వ్లాగ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసింది అయితే నేనే తెలుగులో అందుకని త్వరగా సక్సెస్ అనేది వచ్చింది అనమాట అంతే తప్ప ఇప్పుడు ఉన్న టైంలో నేను స్టార్ట్ చేసినా సరే రాదు త్వరగా సక్సెస్ అయినది దానికి చాలా కష్టపడాలి ఫస్ట్ యూట్యూబ్ లో టెక్నికల్ వీడియోస్ ఉంటే చాలా ఉంటాయి ఎలాగ యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేయాలి ఎడిటింగ్ ఎలాగ చేయాలి తమ్మేలు ఎట్లా ప్రిపేర్ మనం ఎలా తయారు చేయాలి ఇవన్నిటి గురించి కూడా వీడియోలు ఉంటాయి ఒకసారి చూడండి ఎందుకంటే నాకు తెలిసింది కూడా అందులో టెన్ మాత్రమే అందుకని నేను వాటి గురించి చెప్పలేను ఏం చేయాలని చెప్తాను అంతే దాని గురించి మీరు వేరే వీడియోస్ చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది అనమాట ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేసి తర్వాత మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అట్లాగే ఫోర్ థౌజండ్ అవర్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి ఇవి రెండు కంప్లీట్ అయిపోయిన వెంటనే అయిపోతుందా మానిటైజేషన్ అంటే అవ్వదు దానికి వన్ వీక్ పట్టచ్చు వన్ మంత్ పట్టచ్చు త్రీ మంత్స్ కూడా పట్టచ్చు కొంచెం పేషెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఒకవేళ అంతకు మించి లేట్ అయిందంటే యూట్యూబ్ వాళ్ళకి ఒక మెయిల్ పంపిస్తే సరిపోతుంది వాళ్ళు చెక్ చేస్తారనమాట చూసారు కదా ఇది అంతా కూడా ఓపిక్ గా ఉండాల్సిందే మనం ఏదైనా యూట్యూబ్ అనే కాదు ఎందులోనైనా సరే సక్సెస్ రావాలి అంటే చాలా ఓపిక్ పట్టాలి చాలా కష్టపడాలి కష్టపడితేనే మనకి సక్సెస్ అనేది వస్తుంది కష్టపడకుండా వచ్చిన సక్సెస్ ఎక్కువ రోజులు కూడా నిలబడదు అనమాట అందుకని కష్టపడండి చక్కగా వన్ బై వన్ వీడియోస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి పాత వీడియోస్ అన్ని చెక్ చేయండి పెద్ద అదే ఎక్కువ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్న వాళ్ళే పాత వీడియోస్ చెక్ చేయండి వాళ్ళ కంటెంట్ ఏం పెట్టారు ఎంత టైం లిమిట్ చూసారు చేసుకున్నారు అట్లాగే ట్యాగ్స్ ఏమి ఇచ్చారు ఇట్లా అన్ని చెక్ చేయండి తర్వాత టెక్నికల్ వీడియోస్ ఎక్కువ చూడండి ఎందుకంటే ప్రతి చిన్న డౌట్ కూడా ఆ వీడియోస్ చూడడం ద్వారానే క్లియర్ అవుతుంది తప్ప మనకి ఎవరు హెల్ప్ చేయరు అనమాట అందుకని జెన్యున్ గా ఉండండి సిన్సియర్ గా ఉండండి ఇలా చెప్పిన అన్ని తప్పుగా అనుకోవద్దు నాకు చాలా మంది మెయిల్ పెట్టారు మెసేజెస్ వాటిలో నా ఛానల్ ని నా ఛానల్ నేమ్ మీ ఛానల్ లో చెప్పండి కొంచెం నాకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు అనేసి అట్లాగా చెప్పకూడదు కొన్ని కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏం చేసినా తప్పైపోతుంది యూట్యూబ్ చాలా స్ట్రిక్ట్ అవుతుంది అనమాట అందుకని మోస్ట్లీ భయపడుతున్నాం అట్లా చెప్పడానికి కూడా పైగా ఇందులో గ్రోత్ అయ్యి సక్సెస్ సాధిద్దామని వచ్చారు అందుకని ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా ఎందుకంటే మనకి యూట్యూబ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి నేను నేర్చుకున్నది కూడా అట్లాగే అనమాట ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే తప్పకుండా నాకు మెయిల్ చేయొచ్చు దానికి నాకు తెలిస్తే కనుక తప్పకుండా నేను రిప్లై ఇస్తాను కొంచెం లేట్ అవుతుంది రిప్లై చేయడం మెయిల్స్ చాలానే వస్తున్నాయి అనమాట పర్సనల్ మెయిల్స్ గానీ బిజినెస్ మెయిల్స్ గానీ ఇవన్నీ చాలా వస్తుంది అవన్నీ చెక్ చేసి చదివి పర్సనల్ మెయిల్స్ అంటే ఇంకా పెద్దగా వస్తున్నాయి అనమాట అందుకని చాలా టైం పడుతుంది నాకు రోజుకి ఒక మెయిల్ చదివి ఒకరికి రిప్లై ఇవ్వగలుగుతున్నాను అంతే అట్లాగే కామెంట్స్ కూడా కామెంట్స్ చాలానే వస్తుంటాయి కదా ఆల్మోస్ట్ అన్నిటికి రిప్లై ఇస్తాను అందుకని అసలు టైం సరిపోవట్లేదు ఏమీ అనుకోవద్దు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మెయిల్ చేయండి నాకు నేను తప్పకుండా ఆన్సర్ ఇస్తాను నాకు తెలిస్తే కనుక తప్పకుండా ఆన్సర్ ఇస్తాను ఓకేనా కానీ ఎడిటింగ్ ఎలా చేయాలి ఇ
ఎందుకంటే హెల్ప్ అనేది ఎంతవరకు అంటే డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లారిఫై చేయడానికి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెడీ అనమాట ఓకే అంతే తప్ప నా ఛానల్ రికమెండ్ చేయండి మీకు డబ్బులు ఇస్తాము ఎంత కావాలో చెప్పండి ఈ టైప్ లో కూడా వస్తుంది మెయిల్స్ దయచేసి అట్లా పెట్టద్దు ఓకే ఏ డౌట్ ఉన్నా అడగండి తప్పకుండా నేను చెప్తాను ఇది చాలా ఆల్మోస్ట్ నాలుగైదు నెలల నుంచి రెగ్యులర్ గా నాకు కనీసం దీని మీద రెండు మూడు మెయిల్స్ అయినా వస్తున్నాయి అనమాట అందుకని నేను ఈ వీడియో చేయాల్సి వచ్చింది అంతే చూసారు కదా నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరు యూట్యూబర్స్ కి తెలిసిందే కాకపోతే ఇంకొకసారి రీచెక్ చేసుకుని సక్సెస్ అవ్వండి ఓకే అందుకని చెప్తున్నా నేను సబ్స్క్రైబర్స్ రాకపోయినా వ్యూస్ రాకపోయినా సరే ఎందుకంటే నేను కూడా అప్పుడప్పుడు ఫీల్ అవుతుంటాను ఇంతమంది ఇన్ని వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు కానీ వ్యూస్ చూస్తే అందులో ఫోర్ ట్వంటీ కూడా లేవు వ్యూస్ అనేసి ఎందుకంటే ఎవరికైనా సరే ఇది నార్మల్ అనమాట అందుకని వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ అన్ని ఆలోచించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళండి మీ అందరికీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్